இன்றைக்கி காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஒரு லெஃப்ட் ஓவர் ரெசிபி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் சொல்லலாம் இது வந்து பிரியாணி எங்கள் வீட்டில் மிஞ்சிருந்துச்சு ஸோ அந்த பிரியாணியை வச்சு கொஞ்சம் டூனா ஃபிஷ்ஷையும் வச்சு இந்த கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்றத நான் சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈவினிங் டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் மிஞ்சி இருக்கிற பிரியாணி எந்த வகையான பிரியாணியாக இருந்தாலும் சரி முட்டை ஒன்று டூனா ஃபிஷ் அந்த கேனில் வரும்ல அதில் நீங்கள் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரெட் கிராம்ஸு ஆயிலு இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த பிரியாணியை வந்து இப்போ நான் வெஜிடபிள் பிரியாணி தான் அது ஸோ அதை வந்து ஒரு கொத்து மிஞ்சி இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து நான் மிக்சியில் இப்போது அரைக்க போகிறேன் இதை அரைச்சி இப்போ ஒரு ரொம்ப ரைஸ் ரொம்ப ரைஸாக அரைக்க வேண்டாம் தண்ணியும் ஊற்ற வேண்டாம் ஸோ அந்த ரைஸை அப்படியே கையில் வச்சு பசங்க முடிஞ்சா பசைஞ்சிங்க இல்லைன்னா மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டிங்க இதை எடுத்து தனியாக ஒரு பவுலில் வச்சுங்க உப்பு காரம் தேவைன்னா எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதில் டியூனா ஃபிஷ் அந்த கேனில் உள்ளதை எடுத்து இதில் போட்டிருக்கேன் இதோட நீங்கள் வெங்காயம் ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நம்ம ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ரெசிபின்றதுனால நான் வெங்காயம் ஆட் பண்ணல வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணலை இதில் காரம் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு இருக்கிறதுனால நான் அதில் வந்து எந்த ஒரு காரமும் நான் ஆட் பண்ணிக்கல இதை நல்லா கையை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உருண்டை உருண்டையாக ரெண்டு கையை வச்சு உருண்டை பிடிச்சி உங்களுக்கு விருப்பமான வ வடிவத்தில் அதாவது ரவுண்டாகவோ அல்லது நீட்டமாகவோ எந்த மாதிரி வேணாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இது ரொம்ப தண்ணியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணலை ஸோ அந்த அதில் உள்ளதான் கேனில் உள்ள தண்ணியை நம்ம கீழே ஊற்றிட்டு தான் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் நான் ஒரு குத்து ஒரு குத்து ரைஸில் வந்து எனக்கு பத்து கட்லெட் வந்துச்சு ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அடித்து வச்சுருந்த முட்டையில் முக்கிட்டு அப்புறம் ரஸ்கு தூளில் முக்கி எடுத்து வச்சுருங்க நல்ல எல்லா இடத்துலையும் அந்த ரஸ்கு படுற மாதிரி பார்த்துங்க இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் மத்தியானம் பண்ண பிரியாணி மிஞ்சிடுச்சு அல்லது முத நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்த பிரியாணி எது வேணாலும் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஈவினிங் டைமில் இது நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரம் பண்ணிடலாம் எதுவுமே உருளைக்கிழங்க ஊற வேக வைக்கணும் அந்த வேலையெல்லாம் இல்லை ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ லாஸ்ட்டில் உள்ளதாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது போல் எல்லாத்தையும் பண்ணி நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்சுப்போம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எல்லாத்தையும் அப்படியே வச்சுருங்க இது மாதிரி நம்ம பண்ணி ஃப்ரீசரில் கூட போட்டு வச்சுட்டு எப்போ வேணாலும் தேவைக்கு எடுத்து கூட நம்ம பொறிக்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு போட்டு பாருங்கள் நல்லா அதுலேருந்து ஒன்று ஒன்றா கட்லட்டை போட்டு ஃபஸ்ட்டு போடும்போது ஹையில் வச்சு போடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுங்க அடுப்பை அப்படி வச்சு பண்ணிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே நல்லா பொரியும் ஹையில் வச்சு நம்ம ஒரேடியாக ஹையில் வச்சோம்னா வெளியில் தான் நல்லா பொறிஞ்சு கருகிடுமே தவிர உள்ளே வெந்திருக்காது ஸோ இப்போ நம்ம கோல்டன் ப்ரௌனில் ஆகிடுச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஈவினிங் டைமில் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மழை காலமாக இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஏதோ ஒரு டெய்லி ஒரே மாதிரி பதார்த்தம் பண்ணாமல் டெய்லி ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து மிஞ்சின இதில் ஈஸியாக பண்ணிவிட்டேன் இந்த மாதிரி பிரியாணியோ அல்லது புலாவோ அல்லது நெய் சாதம் எது எது உங்கள் வீட்டில் மிஞ்சி இருக்கோ அதில் வந்து நம்ம பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதே நான்வெஜ் பிரியாணியாக இருந்துச்சுன்னா சிக்கனோ மட்டன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் உள்ள எலும்பெல்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இதை மட்டும் ரைஸை மட்டும் நம்ம மீட் மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு நார்மலாக மிக்சியில் அரைச்சி எப்படி பண்ணுமோ அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி யாரும் வேணால் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்தை எங்களோட ஷேர் பண்ணிங்க